हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं थैंक यू दोस्तों तो आज हम लोग व्रत वाला पुआ बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे व्रत वाले इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो ये सब नॉन ग्रेन होगा कुछ भी यहाँ पे ग्रेन्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और ना ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये रहा सबसे पहले हम लोग केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और ग्राइंडिंग जार में डालेंगे साथ में दूध डालेंगे और कुछ बादाम भी इसमें डाल देंगे और यहाँ पर हम लोग मिश्री का इस्तेमाल करेंगे और एक टेबलस्पून के करीब हमें मिल्क पाउडर भी डालना है उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा अब सामक के आटा का चावल जो है वो एक टीस्पून के करीब डालेंगे और यहाँ पे सिंघाड़े के आटा को हम लोग कम से कम आधा कप डालेंगे इसमें आप चाहे तो बाद में कंटेनर में डाल के भी विस्क कर सकते हैं जैसे केले और बादाम को ग्राइंड करके बाद में कंटेनर में आटे डाल के हम लोग आटा को डाल के विस्क कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें ज़्यादा बेटर विस्क हो जाता है अब इसमें दूध डालेंगे और एक छोटी चम्मच के करीब हमें इसमें कार्डमम पाउडर डालना है एक टेबलस्पून के करीब नारियल का बुरादा और पीस के हम लोग उसे तैयार कर लेंगे तो ये हमारा बैटर जो है लगभग रेडी है उसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पे इस स्टेज में आपको बस एक ही इंग्रेडिएंट डालना है और वो है सौफ उससे आपका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है तो सबको मिक्स कर लेंगे और इससे अगर ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए आपको ना ज़्यादा रनी चाहिए और ना ज़्यादा थिक चाहिए और इसे हमें आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है तो अब हम चाशनी बनाएंगे तो उसके लिए एक कप पानी लेंगे एक सॉस पैन में और एक कप के करीब ही मिश्री भी लेंगे और उसे हमें गर्म करना है साथ ही में एक पिंच काटम पाउडर और दो ढक्कन के करीब केवड़ा का वाटर डालेंगे इससे जो है स्वाद बहुत अच्छा आता है आपकी रेसिपी का और इससे बस हमें हल्का सा बॉईल कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाए आपको कोई तार बनाने की जरूरत नहीं है इसे बस स्टिकी करना है अब चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे अलग रख देंगे अब एक कढ़ाई में हम लोग दो तीन टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे ज्यादा घी नहीं डालना है यहाँ पे फ्राई करने के लिए दो तीन दो तीन टेबल स्पून घी ही काफ़ी रहेगा तो उसके बाद हम लोग इसमें जो बैटर है वो भी अच्छे से फूल चुका है तो उसे हम लोग इसमें डालेंगे कढ़ाई में और पुए का सेब देंगे और हमें पुए को दोनों साइड से पकाते हुए इसे बनाना है और जो पुआ बन जाएगा उसे हम लोग निकाल के अलग रख लेंगे और फिर उसे कुछ देर बाद चाशनी में डाल देना है तो सारा पुआ हमारा तैयार हो चुका है हम इसे निकाल के अलग रख लेंगे और फिर इसे चाशनी में भी डाल के रखना है देखिए चाशनी में डाल के मैं रख चुकी हूँ अब इसे हम लोग निकाल के सर्व करेंगे तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए अपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए थैंक यू दोस्तों